ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഡബ്ല്യു എം മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള മാജിക് പ്ലാനറ്റിലാണ് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് മാജിക് തീം പാർക്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്താ പറയാ മെജീഷ്യൻ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് നടക്കുന്നത് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുമാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ലൈഫിൽ വൺസ് എങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിൻ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് കാര്യം എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് വഴിയെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വഴിയെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്ററിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാനാണ് സോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം നമുക്കിപ്പോ കാണാം ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു മക്കളും അതുപോലെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഡെയിലി ഷൂസ് മാജിക് ഷൂസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ബാക്കി എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് സെന്റർ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം ഇതിന്റെ ഓരോ ഏരിയയും വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പല ഏരിയയും പല രീതിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങും അവരുടെ പെർഫോമൻസും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് നിറച്ച് ഗസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് നടുവിലാണ് അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ട്രെയിനർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിനറിനെ അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പല ട്രെയിനേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഷോസും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ പാട്ട് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എംപവറിംഗ് അവർ മദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലീവിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരുടെ പാരൻസ് ആരെങ്കിലും നിൽക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർ ആരെങ്കിലും നിൽക്കണം അപ്പം ഫുൾ ടൈം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻസ് ഫുൾ ടൈം ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറി അവർക്കും ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണ് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ അമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അമ്മമാർക്ക് അത് ഭാവിയിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് എല്ലാവിധ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സിബിഷൻ കം സെയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരു
വീട്ടിൽ പൊതുവെ കാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാർഡുകൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡുകൾ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഈ സെറ്റും മുണ്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത മ്യൂറൽ ആർട്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അമ്മമാരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഷോ പീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവിധ കഴിവും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തെടുപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുതുകാട് സാറിൻ്റെ ആ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം വാങ്ങണം അത്രയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷമാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിനി അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അമ്മമാർ അവിടെ നിന്ന് കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും കുറേ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സെക്ഷനും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം കാണണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റൊരു ലൈഫിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും യോഗ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെയ്തിട്ട് ഒരു രസമുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം കണ്ടു തന്നെ അറിയണം വളരെ രസമായിട്ടൊരു ഗുഹയുടെ ആകൃതിയിലൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കയറി കാണാം നമുക്ക് സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും മിസ്സായി പോകും സൊ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പല പല പാട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാട്ടിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫിലിം ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോവാണോ മാജിക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം കണ്ടപ്പോ ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് താങ്ക് യു അപ്പൊ സാറ് വൺ ഓഫ് ദ ട്രെയിനർ ആണ് ഇവിടുത്തെ മാജിക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാറാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഷോ തുടങ്ങും എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോ കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇവരെ നമുക്ക് കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ ഹായ് ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റിയത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ട്രെയിനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ പെട്ടറാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങളെ മാജിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളെ ഷൂട്ടിംഗ് പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അടുത്ത പെർഫോമൻസ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ ആ അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണോ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആറ്റിയില് ആ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഉടനെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു മാജിക്കും ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിലിം എടുക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചോ ആ അടിപൊളി ഒരു ഫിലിം എടുക്കുക ഉടനെ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ
നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂടെ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അവാർഡ് വേദിയിൽ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഇതേ സ്കൂളാ ശ്രീ അരവിന്ദ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ലൈഫിൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അവിടെ ഫുൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെയും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബഹളമാണ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും പല പല ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാനും ആ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നില്ല ആ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവര് ഡിഫറെന്റ് ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവര് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് ആണ് നമ്മളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവര് എല്ലാ ഏരിയയിലും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പെയിന്റിങ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രൗഡ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ എല്ലാവരും പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ഇവിടെ പെയിന്റിങ് ഏരിയ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ അടിപൊളി പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കയറി ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എക്സിബിഷൻ കം സെയിൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു കല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം വാങ്ങണം അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാട് അടിപൊളി പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം കയറി കാണാം ദുബായ് ബേസ്ഡ് ചാനലിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ സന്തോഷം ആ അവിടെ വന്ന വരച്ചാണോ രാഹുലിന്റെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് രാഹുൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇത് രാഹുലിന്റെ പെയിന്റിങ് ആണ് ഇത് ഇതും ഇതും അത് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഒരു പെയിന്റിങ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്രൈബ്സിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ട്രൈബലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടിപൊളി പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരിക നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ രാഹുലും രാഹുലിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് വാങ്ങണമെന്നുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരാട്ടോ താങ്ക് യു മോന്റെ പേരെന്താ ഇത് നമ്മുടെ ആനന്ദിന്റെ പെയിന്റിങ് ആണ് അപ്പൊ ആനന്ദിന്റെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാട്ടോ നമ്മളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ഇതെന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഫിഷ് സിസേഴ്സ് 
ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും പെയിന്റിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താന്ന് എനിക്കും ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ പിടിയില ഫോട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അലങ്കരിക്കാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പായ ലോകത്ത് കയറിയ ഒരു ഫീലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് പോപ്പ് കൊടുക്കൽ ഇവരുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ പെയിന്റിംഗ് ട്രെയിനർ അല്ലെ പെയിന്റിംഗ് ട്രെയിനർ ആണ് പേര് സനൽ പി കെ യെസ് സനൽ പി കെ ആണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് അപ്പോ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രചോദനം ഇവരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇവർ അവസരം കൊടുക്കുന്നതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവരാണ് സോ വൺസ് ഈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ആ ഒരു പെയിന്റിങ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാട്ടോ ഒരു ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ പറയും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എടുത്തു പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈഫിൽ വൺസ് ഇവിടെ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ വരണം കേട്ടോ എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മാജിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മാന്ത്രികമായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജാലിയോ മഹലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിനകത്താണ് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ പാട്ട് കണ്ടു പെയിന്റിങ് കണ്ടു അങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലായിട്ട് പല പല സെക്ഷനിലായിട്ട് പലത് നടക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് റഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുവഴി ഒന്ന് കറങ്ങി കയറാം മാഡം ഇതിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാ ആണോ ബാക്ക് വഴിയാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഷോ മറ്റും നടക്കുകയാണ് 
തിയേറ്റർ ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടും എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്തായാലും ഇരിക്കാൻ ഓഫീസ് തീറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് തോന്നും इसको मैं मैं भी बोलूंगा वन टू थ्री ये बॉइस यहां से गो हो जाएगा आप भी आंखों के सामने देखिए ये खाली कपड़ा है मेरे पास ओके सर और ये मैं इस पर लगा दिया है जल्दू करी आपके सामने ये बच्चा किधर जा रहा है देख लीजिए सर एक मिनट खड़े हो जाइए ऐसा पकड़ लीजिए सामने आइए सामने ऐसा करो वन मिनट स्टोर टू मिनट के लिए सर का पेट लगो वन टू थ्री ऐसा पकड़िए टू है अंदर चेक करिए चेक हाथ डाली अंदर चेक करिए ऐसा അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് സർക്കസ് കാസ്റ്റിലാണ് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മാജിക് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിരിയും ഒച്ചയൊക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഷോ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി കവർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഷോ കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ടൈം അനുസരിച്ച് ആ ഷോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു സർക്കസ് കാസ്റ്റിൽ കണ്ടു നോക്കാം ആ ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് തരാന്ന് അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഇരുട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് തോന്നുന്ന വലിയൊരു കാസ്റ്റിലാണ് നോക്കാം ഗ്യാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കുകൾ അന്യവർത്ഥമാകും വിധം ഒരു വലിയൊരു കാസ്റ്റിലാണ് ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആട്ടോ 
സർക്കസ് കാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊക്കെ നോർമലി എന്തെങ്കിലും വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സർക്കസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ നാളുകൊണ്ട് കുറെ വർഷം കൊണ്ട് സർക്കസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എന്നും ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സർക്കസ് കാണുമെന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നവും തീർന്നിട്ട് സർക്കസ് ആണ് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വലുതായിട്ട് താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡ് കേർട്ടൺസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സർക്കസ് കാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ പെർഫോമൻസ് ഡെയിലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വന്ന് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു എൽ ഇ ഡി വോളാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പെർഫോം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും ബട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി സാരമില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി കാണാനും മറ്റുമായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി രണ്ട് സ്റ്റെയർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും കിട്ടി സ്റ്റെയറിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റെയർ വരി ഇറങ്ങി നോക്കാം യെസ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരുടെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് എൻട്രി ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഓഫ്കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ആ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യും അയ്യോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മഴച്ചാറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയും മഴയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് വരെ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് ഹോർഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ലിക്കറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ ടു ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവരുടെ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് നല്ല ഫുഡിൻ്റെ പണം വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് യാസ് ഇവരുടെ ക്യാൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് പിന്നെ പോവാം അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാന്റീനിന്റെ ഭാഗമാണ് മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കാന്റീന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണം കേട്ടിട്ട് തന്നെ വിഷം തുടങ്ങി പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ബാക്കി കവർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണമായി വേദിയിൽ വെച്ച് സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഞാൻ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാക്കി ചാർട്ട് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് വാക്കുകൾ മുരട്ടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആര് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുന്ന സാധനം സാന്നിധ്യമാണ് എന്നെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകറിയാവും ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാന ശ്വാസം അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യം എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും ചില മുഖങ്ങൾ മാത്രം കടപ്പാട്ടുകളോട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജന്മം തന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്നെ പറച്ചു നട്ട ശ്രീ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് ധൈര്യം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറ് അങ്ങനെ അപൂർവം ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രമാത്രം ഗാഠമായി പതിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ചില മുഖങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സംഭവം അന്ന് കിൻഫ്രാ ഫിലിം വീഡിയോ പാർക്കിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഏക്കർ നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ചെറിയ തുകയാണ് പതിനാലായിരം രൂപയോ മറ്റോ ആണ് സെന്റിന് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഏക്കർ നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അന്ന് ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്രമോ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ട് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്രമോ ഒന്നും മനസ്സിൽ ഒട്ടും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കണിക പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സുപ്രം ജാലവിദ്യാലയത്ത് ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുമ്പോൾ മാജിക്കിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും ഈ മാജിക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു വലിയ വേദി ആ വേദി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സുപ്രം പിന്നീടാണ് ഭാരതയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലുള്ള കലാകാർ കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അമ്മയും അമ്മയുമായും അച്ഛനും എല്ലാവരും കൂടി മക്കളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കുതിരികളാണ് കണ്ടത് ആ ജാലവിദ്യക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുനരധിവസിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായി എളുപ്പം സാധ്യമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം എല്ലാ വാതിലുകളും നടന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മിനിസ്റ്റർ വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ മേശയ്ക്കപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ടാതെ എന്നോട് പോയിക്കോളാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കും എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് പക്ഷേ ഉറപ്പ് വെറും ഉറപ്പായിരുന്നില്ല അത് സാധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ തരത്തിലും എന്നെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടൊപ്പം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാർ വന്ന് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖരും മഹാനടനായിട്ടുള്ള മോഹൻലാലും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സംവിധാനം ലോകങ്ങളുടെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മാജിക് പ്ലാനറ്റ് അങ്ങനെ വളർന്നു മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി കാലം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എൻ്റെ മേഖല ഇന്ദ്രജാല മേഖലയൊക്കെ വിട്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ
ആയിരം മുന്നൂറ് കുട്ടികളിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ് ആർട്സ് സെൻറ്ററും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ് സെൻറ്ററും ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കയറി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം എന്ന വാക്ക് ഒന്നും പോരാ എനിക്ക് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെറു ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായില്ലേ അല്ലേ ആ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളെ കാണാനും ഇവിടെ അദ്ദേഹം നട്ട ഈ വിത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനും ഇവിടെ വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കൈകളും ചേർത്ത് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കൈയ്യടി പോരാ കേട്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറിന് കൈയ്യടി പോലെ ഇനി പറയാനുള്ളത് കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോടാണ് കെ എം സി സിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും കെ എം സി സിയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും അമ്മമാരോട് കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പലതവണ കെ എം സി സിയുടെ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന അഷ്റഫ് കൈയിലൂടെയാണ് കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് അന്ന് മാട്ടൂർ കെ എം സി സി അബുദാബിയിൽ നാഷണൽ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടി ട്രൂപ്പുമായി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചതും അവിടെ മാട്ടൂർ കെ എം സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് കെ എം സി സിയുമായിട്ട് ബന്ധം ഇന്ന് പുനാരിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ദമാമിനുള്ള കെ എം സി സിയുടെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മാനവ സേവാ പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുബൈ കെ എം സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ദുബൈ കെ എം സി സിയുടെ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തു അതിലൊക്കെ അപ്പുറം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറും തങ്ങളും എല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ ആഡംബരമുള്ള അതിമനോഹരമായ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ആ ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ തിങ്ങിറങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലും ിയ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാനെപ്പോഴും അബുദാബിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അതിഥിയൊന്നും അല്ല ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷുക്കൂർ അലി ഇവിടെ നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഷുക്കൂർ ഇവിടെ വരികയും ഷുക്കൂറിനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുകയും അതേസമയം അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുമായി ചേർന്നൊരു വലിയ ഫണ്ട് തന്നെ കലക്ട് ചെയ്തു തരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കെ എം സി സി അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഔപചാരികമായി റിബൺ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അഷ്ഫക്കെ പോലെയുള്ള ഷുക്കൂറിനെ പോലെയുള്ള അഷ്റഫ് പൊന്നാനിയെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പലരെയും വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് കെ എം സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കോട് സാറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ കാസർഗോഡ് പോയി സാർ കാസർഗോഡ് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തൊടുപുഴയുള്ള നാട് അവിടെ ഒരു പതിനാറ് ഏക്കർ ലാൻഡ് മേടിച്ച് നമ്മൾ മാജിക് അക്കാഡമിയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള എക്കോ സർഫാൻ മേഖലയിൽ ആദ്യ തെരഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശൂന്യമാണ് കൈകൾ ശൂന്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എം സി സിയെ പോലെയുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഒരു സമാശ്വാസമാണ് ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലാണ് ഒരു സാന്ത്വനമാണ് ഒരു ജീവിതമാണ് കെ എം സി സി നൽകുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും എൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിഷ്ണുകൂർ അലിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ദിനേശ് പണിക്കർ സാറിന് സ്വാഗതം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരുമിച്ച് പോയ സമയത്ത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നല്ലൊരു കൈയ്യും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ പേര് ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ഈയിടെ ഈ സാന്നിധ്യം ഈ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായത് ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു നിമിത്തമാകാം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദികളിൽ ഒരു സംഘാടകന്റെ റോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ് ഓരോ സമൂഹത്തിനും ദൗത്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജീവകാരണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഉപമകളില്ലാത്ത ഒരു ജീവകാരണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമികയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രമേൽ ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുല്യത മറ്റെവിടെയും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജീവകാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു അന്നം കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല എന്നാണ് പ്രിയങ്കരനായ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പരിഹാരം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കുട്ടികളെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോ അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കലോ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു അത്താണ് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള കൃത്യം ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ അതിഥികളായി വന്നെത്തിയവരോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ഒരല്പം പോലും മടിയില്ലാതെ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവർ തയ്യാറായി അതൊന്ന് മുതുകാട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ മാതൃകയോടുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെ എം സി സിയോടുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളും സമന്വയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറുതല്ലാത്തൊരു സഹായം ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകുവാൻ അബുദാബി കെ എം സി സിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലധികമാണ് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒരു പേരിവിടെ ചേർത്ത് വെക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെടണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് കെ എം സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്റർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ കുറിക്കപ്പെട്ടത് എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് സാർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നെ പിറ്റേ പിന്നാലെ കുട്ടി സാഹിബ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കും ഇടയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മലപ്പുറത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ ചടങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് എത്തിയതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്ന സമയമാണ് ഈ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നും അതുകൊണ്ട് അനൗചിത്യം കാണിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലെത്തുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മജീഷ്യൻ മുതുകാടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ടീമും കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സേവനത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മാതൃകയുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ കെ എം സി സി അവസാനം വരെയും ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം മാതൃകീയനായ നമ്മുടെ ഏറ്റുപ്രിയകരനായ ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞ മര്യാദയും മലയാളിക്ക് ഇഷ്ടം പോണെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരിക്കലും കുട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത ജീവകാരണത്തിൻ്റെ നിശ്ശബ്ദമായിട്ടുള്ള മുഖം ബി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് 
നടക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ നന്മക്ക് സേവനത്തിന് നിശബ്ദ പിന്തുണയാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ടീമായി ഇന്ന് അവർ കാണിക്കുന്ന കെ പി സി സി കാണിക്കുന്ന മഹത്തായ കാര്യം അവർ കിട്ടാവുന്നത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പുരസ്കാരമാണ് സമ്മാനാസി മുതുകാട് കൊടുത്തത് കെ എൻ സി സിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത്
ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി പോലും ഈ മാജിക് പ്ലാനിന് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരാനുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്നെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു മാജിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നല്ലാതെ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളത് എന്നെ തലേ കൂടെ പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമാപണത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് മിനിഞ്ഞാ നാടാണ് ഒരു ബോധോദയം എനിക്ക് വീണ്ടും വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഐ വിൽ കം ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതും കെ എം സി സിയുടെ ഇത്രയും വലിയ 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 ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞാനക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വേദിയിൽ പങ്കിടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല വന്നത് ഞാനൊരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് വരാം ഇവിടെ കാണാം കുട്ടികളെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഈ പാട്ട് ഡാൻസ് വര വരയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു നല്ലൊരു സദസ്സിനെ എന്നെ ഇവിടെ വേദിയിൽ ഇരുത്തിയതിനെ ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു അതിന് വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ അറിവില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായം ചെയ്യുന്നതാക്കി കെ എം സി സി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാരണ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ഒരു ബിഗ് സെല്യൂട്ടിൻ്റെ വക കെ എം സി സി അബുദാബി യൂണിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന് സഹായത്തിന് എന്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു സ്നേഹോപഹാരം മാത്രം നിങ്ങളെ
യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദിനേശ് പണിക്ക സാറും മുതുകാർ സാറും ഒക്കെ ഇനോഗ്രേഷന് ശേഷമുള്ള മീറ്റിംഗ് വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീ മുതുകാട് ഇവിടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് നിർവഹിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഞാൻ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അതാണിപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് നോർമൽ ആയി നടക്കേണ്ട മനുഷ്യ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന പാകത്തിൽ അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു കുറേയൊക്കെ എങ്കിലും അതാണ് ഈ ഗോപിനാഥ് പൊതുകാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനം ഇതിലും വലിയൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം വേറെ പറയാനില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എം ഇ ഡിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടായി യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ദിവസം തന്നെ നമുക്കിവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മുതുകാട് സാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറും ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ വരണം കാണണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം അവർക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഇനോഗ്രേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറേ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തിരിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സിനി സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദിനേശ് പണിക്കർ സാറും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാറ് തിരിച്ച് മടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു തിരക്കിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനി സീരിയൽ സാറ് നമ്മുടെ ദിനേഷ് പണിക്കർ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സാറിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ സാറിന് നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാന്റിന്റെ ഇന്നും സർ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിന്റെ ഇനോഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാജിക് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചും രണ്ട് വാക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സാറും പറഞ്ഞായിരുന്നു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു സാർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാവോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാനത്താണ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും മാജിക് പ്ലാനറ്റിനെ ഞാൻ ഇത് വെറും ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ മാജിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെ പോലെ തന്നെ പലരുടെയും ചിന്താഗതി അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ പിന്നീട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ശ്രീ മുതുകാടുമായിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരുമിച്ച് മൂന്നാല് വേദികൾ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ ട്രിവാൻഡത്ത് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനൊരു ക്ഷമാപണം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച സത്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ പൊതുവേ അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് അവർ അവരെ ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാവരും വൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷമായി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹം എത്ര സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇതിന് പുറകെ എത്ര മാത്രം എഫേർട്ട് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ
നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നു വോട്ട് നോട്ട് ഇവിടെ മാജിക് കാണിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കറിയാം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു മജീഷ്യൻ മുതുകാടിനെ പോലെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വളർന്നു വരാം അപ്പം അങ്ങനെ അത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ആ സ്ക്രീൻ്റെ എഫേർട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രകടമാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലോകം മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത്രയും ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കല മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷോ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോടെ ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോൾ വേണേലും പറയാൻ തയ്യാറാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇന്നും ഞാനത് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇനിയും ഇനിയും വളരണം അദ്ദേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കാസർഗോഡ് അടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് കുറേ ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആരോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സൽഫാൻ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്നും നല്ല മനസ്സുള്ള വേറെ എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരണം ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എത്ര വലിപ്പമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏക്കർ കണക്കിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഹൈലി സ്കിൽഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നതിലും സാർ ഫുള്ള് നടന്ന് കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് കണ്ടു സാർ ഇനി ഇവിടെ വരത്തില്ലേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ എൻ്റെ വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈഫാണ് പിന്നീട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പോയില്ലേ അപ്പൊ വൈഫിനെ കാരണം ഞാൻ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയതാണ് അതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സാറിന് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു മോന് ഭയങ്കര സാറിന്റെ ഫാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറുമായിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാമെന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് സീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവരതിലൂടെ സാറിനെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ കാണാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭാവി നമുക്ക് ആശംസിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ സാറിനെ പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയാം നമ്മൾക്ക് തന്നെ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ സന്തോഷമാവും അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സാർ ഡബ്ല്യു എം മീഡിയോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിന്റെ മാനേജർ കൂടിയായ ബിജുരാജ് സാർ ആണ് അപ്പൊ സാറാണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേൽനോട്ടം നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് സാർ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിജുരാജ് സാർ ആണ് സാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് ഇനോഗ്രേഷൻ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ൂടെ <laughs> 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 അവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കലാപരമായ വാസനയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണോ കല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഫീൽഡിൽ ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ എംബോ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ ആ പുതിയ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ നമ്പോ സെൻറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ നമുക്ക് തെറാപ്പി സെൻ്റർ ഉണ്ട് തെറാപ്പി നമുക്ക് എട്ട് തെറാപ്പി സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി മുതൽ
അവരെ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഒരു എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ അവർക്ക് ഒരു ജീവിത വരുമാനമായി മാറും മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള കാലത്ത് നിന്നും അവര് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്ര വിശേഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക അല്ലെ സാർ നമ്മൾ ലൈഫിൽ വൺ ടൈം എങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കണം അവർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടി കടന്നു വന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അവരറിയണം അതൊരു തീർച്ചയായും കുട്ടികളിവിടെ എത്തണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് ആശ്വാസം വരുന്ന ഈ ഒരു മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പുകാരിൽ ഒരാൾ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആൾ കൂടെയാണ് സാർ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു എം മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാം ഡബ്ല്യു എം മീഡിയയിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാ വിശ്വസും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ അമ്മമാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഞങ്ങളെ ധന്യമാക്കി തീർത്തു അതിന് പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഹായ് ഡബ്ല്യു എം മീഡിയോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഷുക്കൂർ അലി കല്ലിങ്കൽ സാറാണ് അദ്ദേഹം അബുദാബി കെ എം സി സി യുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹവും മറ്റ് ഭാരവാഹികളുമാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സർ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണല്ലേ നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഈ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സാറിന് ഈ ഒരു മാജിക് പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാറിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഞാനും എൻ്റെ കൊളീഗ്സും എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സത്യത്തിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ എന്താ പറയുക പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല വ്യക്തികളാകാം നന്നായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും മകുടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സെൻറ്റർ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് അവിടെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം ഒരു പക്ഷേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഇത്രമേൽ ഉദാഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു സ്ഥാപനം വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കരയുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ആ സമയത്തുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു വീടില്ലാത്തവന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസ പദ്ധതിയാണ് ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അതായത് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ കരകയറ്റാം എന്നുള്ളതിന് ഈ വലിയ ഇടം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് മാച്ച്ലെസ് ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം തീർത്ത ഒരു സെൻറ്റർ വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് തീർത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾ അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും മുതുകാട് സാറുമായി എങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം അബുദാബിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ തോതിലുള്ള സപ്പോർട്ട് പലരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് അത്രയും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹം തന്ന ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററിന് ഒരു പേരിടൽ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്തിയത് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ നാമകരണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനിയാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇന്നലെ വിനിയാൻ മുഖ്യ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മലയാളി ഇത് തിരിച്ചറിയണം മലയാളികൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും ഈ സെൻറ്റർ ഒരു ഇട ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഫാമിലിയെ ദുബായിലേക്ക് വ
ഇതുവഴി വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ എംപവർമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുത മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് ആ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട മൂന്ന് പേരാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു അത് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഷിഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രണ്ടാമത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബും മൂന്നാമത് മുതുകാട് സാറുമാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൂർണ്ണമായും അവർ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് എൻ്റെ സംഘടനാ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എല്ലാവരെയും കേൾക്കാനും ആ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പരിഹരിക്കാനും എന്ന് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കുഞ്ഞാലിപ്പ് സാഹിബ് ആ കുഞ്ഞാലിപ്പുട്ട് സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്ത് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനെ പോലെയുള്ള വലിയ മനുഷ്യർ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക എന്നുള്ള വലിയ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രൊഫഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അത്തരം മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും മക്കൾ ഇത്രയും അമ്മമാർ അവർ കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ മേജിക്ക് കളിച്ച് നടന്ന് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നത് കാരണം മേജിക്കുമായി നടന്നിട്ട് എനിക്കും ഒരു കാര്യമില്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തികം മുഴുവൻ ഈ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിനെ നമുക്ക് നമിച്ച് മതിയാകും അതുകൊണ്ടാണ് അബുദാബി കെ എം സി സിയും മറ്റു ജി സി സിയിലും അതിന് പുറത്തുമുള്ള കെ എം സി സിക്കാരൊക്കെ തന്നെ മുതുകാട് സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം മക്കളെ പോറ്റുവാൻ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മേലിലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സാർ പറയുന്ന പോലെ ഞാനും അതാണ് സാറിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മാജിക് പ്ലാൻ ഇതുപോലെ അതുപോലെ മുതുകാട് സാർ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് എൻഡോ സൽഫാനുമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോ നമ്മളുടെ പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുതുകാട് സാർ പറയായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായത് കെ എം സി സിക്കാർ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ അപ്പൊ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാറും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സാർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എം മീഡിയയോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മീഡിയകളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത് പുറം ലോകം അറിയാതെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മീഡിയയുടെ ഇത്ര നല്ല പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ പ